வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து ஃபோர்த் சாப்டர் ப்ளஸ் டூவில் ஸ்டேட் போர்டில் மியூச்சுவல் இன்டெக்ஷன் பிட்வீன் டூ காயில்ஸ் இந்த கொஸ்டினை நடத்த சொல்லி கேட்குறீங்க ரிப்பீட்டடாக அதில் ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் ரொம்ப ரிப்பீட்டடாக கேட்டே இருந்தாப்பில் சரி அவங்களுக்காக இதை செஞ்சிடலாம் அப்படின்ட்டு இன்றைக்கி இப்போ இதில் ரெண்டு காயில் இருக்கணும் ஏன்னா மியூச்சுவல் இன்டெக்ஷன் ரெக்வஸ்ட் டூ காயில் அப்போ முதல்ல படம் வரையும் போதே அந்த ரெண்டு காயிலையும் நீங்கள் டிஸ்டிங்யூஸ் பண்ணுற மாதிரி வரைங்க அப்போ இது காயில் நம்பர் ஒன் இது அதனுடைய காமன் ஆக்சஸ் அப்போ அப்படியே மெதுவாக ஒரு டாட்டட் லைன் மாதிரி போட்டு விட்ருங்க இதுதான் அந்த காமன் ஆக்சஸ் இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி அடுத்த காயில் இப்போ இது அந்த சின்ன காயில் உள்ளே இருக்கக்கூடியது இதுதான் அந்த ரெண்டாவது காயில்னு வச்சுப்போம் சரிங்களா ரைட் இப்போ இதில் நமக்கு வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட்டுன்னு சொல்லணும்னா என்ன சொல்லிடலாம் இந்த காயிலுடைய கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா ஏ ஒன் இதனுடைய கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா ஏ டூ அதே மாதிரி இதில் டேர்ன்ஸ் ரேஷியோ என் ஒன் இதில் டேன்ஸ் ரே டேன்ஸ் வந்து என் டூ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டேன்ஸ் இதுக்கு காமன் லென்த்து தான் லேல் சேம் ஓகேயா அதே மாதிரி இதில் வரக்கூடிய கரண்ட் ஐ ஒன்று எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதில் வரக்கூடிய கரண்ட் ஐ டூன்னு எடுத்துக்காங்க சரியாக போச்சு இப்போ இதில் நம்ம ரெண்டு பாட்டாக இதை கண்டுபிடிக்கணும் ஆக்சுவலாக அந்த புக் பேக்கில் அந்த கொஸ்டின் என்னென்னா ரெண்டு பே கேஸை ஈக்குவல்னு நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணணும் உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் அப்படி தான் ரெண்டு காயினுடைய மியூச்சுவல் இன்டெக்ஷனை நம்ம ஈக்குவல்ங்கிற மாதிரி சொல்கிற மாதிரி வருது அப்போ நம்ம முதல்ல என்ன பண்ணுவோம் மேக்னட்டிக் இன்டெக்ஷன் ஆஃப் சாரி மேக்னட்டிக் இன்டெக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் காயில் வித் ரெஸ்பெக்டிவ் ஒன் கண்டுபிடிப்போம் எம் டூ ஒன் அப்போ இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்போ ஜென்ரல் ஃபார்மில் ஃப்ளக்ஸ்லேருந்து ஆரம்பிப்போம் ஃப்ளக்ஸ் ஆஃப் செகண்ட் காயில் வித் ரெஸ்பெக்டிவ் ஒன் அப்போ செகண்ட் காயில் உள்ள ஃப்ளக்ஸ் எப்படி உருவாயிருக்க முடியும் முதல் காயிலில் உருவா முதல்ல ஜென்ரல் எழுதிடுங்க பிஏ இப்போ இதில் செகண்ட் காயில் ரெஃபரன்ஸ்னு வச்சுக்கிட்டோமே அதில் வரக்கூடிய ஃப்ளக்ஸ் தானே வேணும் அப்போ இதுக்கு காரணம் முதல் காயிலில் வரக்கூடிய அந்த இன்டெக்ஷன் அதில் கரண்ட்டு போய் உருவாகிற இன்டெக்ஷன் ரைட் இப்போ இதில் இது க இதில் இந்த காயிலுடைய மேக்சிமம் ஏரியா ஏ டூ இதை எடுத்துக்கலாம் இப்போ பி எப்படி சொல்லுவோம் ஒரு சர்க்குலர் காயிலுக்கு நியூ நாட் ஸ்மால் என் அப்புறம் அதில் போகக்கூடிய கரண்ட்டு அதை கூட நம்ம வந்து என்னென்னு எடுத்துக்கலாம் ஐ ஒன்று எடுத்துக்கலாம் அப்போ இது இந்த பி காணது இன்டு ஏ டூ இப்படி போட்டுருங்க ஃப்ளக்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு இது ஒரு டேனுக்கு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ்னா எப்படி வரணும் இதில் இந்த இந்த காயில் பேஸ் பண்ணி போகிறோம்ல அப்போ அதனுடைய டேன்ஸ் எடுத்துக்கணும் என் டூ பை டூ ஒன்று வரும் அப்போ இந்த என் டூவை இங்கே எப்படி எழுதிடலாம் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஸ்மால் என் எழுதலாம் அப்போ என் டூ இன்டு எல் இதே என் டூ தான் இதுவும் மறந்துடாதுங்க என்ன ரீசன் இங்கே ஸ்மால் என்னுங்கிறது நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் பெர் யூனிட் லென்த் அப்போ கேபிட்டல் என்ன ஸ்மால் என் என் டூ இன்டு எல்னு எழுதலாம் இன்டு இப்போ இதில் போனோம்னா நியூ நாட் என் ஒன் ஐ ஒன் அப்புறம் ஏ டூனு வருது கரெக்டுங்களா இப்போ இந்த ஃப்ளக்ஸை நம்ம இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மியூச்சுவல் இன்டெக்ஷன் எழுதணும்னா எம் ஆஃப் டூ ஒன் இதில் இன்டு கரண்ட் ஐ ஒன் ஈக்குவல் டு என் டூ எல் நியூ நாட் என் ஒன் ஐ ஒன் ஏ டூன்னு வருதுன்னு வைங்களேன் இதில் இந்த ஐ ஒன்னையும் இந்த ஐ ஒன்னையும் அடிச்சிடலாம் அப்போ ஃபைனலாக நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா மியூச்சுவல் இன்டெக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் காயில் வித் ரெஸ்பெக்டிவ் ஃபஸ்ட் காயில் நம்மளால் கால்குலேட் பண்ண முடியும் அது எப்படி வரும் நியூ நாட் என் ஒன் என் டூ ஏ எல் கரெக்டுங்களா இதில் ஏரியா வேணால் நம்ம ஏ டூன்னு எடுத்துக்கலாம் நியூ நாட் என் ஒன் என் டூ ஏ டூ இன் டூ எல் இதுதான் மியூச்சுவல் இன்டெக்ஷனுக்கான டெரிவேஷன் இப்போ இதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு செகண்ட் ஆஃப் நம்ம போக போகிறோம் இப்போ அப்படியே பேரலாக இதை நீங்கள் ரிவர்ஸ் பண்ண போகிறீங்க அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க வேணும் அப்படின்னா வி ஹாவ் டு ப்ரூவ் தட் மியூச்சுவல் இன்டெக்ஷன் ஆஃப் ஃபஸ்ட் காயில் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டூ இதை கண்டுபிடிக்கணும் அதுவும் இதுவும் ஒன்றுன்னு சொல்லணும் அப்போ அதை எப்படி எடுத்துக்கலாம் இதில் ஃப்ளக்ஸ் ஆஃப் ஃபஸ்ட் காயில் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு செகண்ட் ஒன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட் காயிலில் வரக்கூடிய ஃப்ளக்ஸ் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் செகண்ட் காயிலில் போகக்கூடிய அந்த கரண்ட்னால் உருவாகிற இன்டெக்ஷன் பி டூ சரிங்களா இப்போ ஏரியாவை பொறுத்த வரையில் நம்ம வந்து மேக்சிமம் கவர் ஆகக்கூடிய ஏரியா எடுக்கணும் ஸோ இதை மாத்துறேன்னு சொல்லி இந்த இடத்துல தவறு பண்ணிடாதீங்க பி டூ அப்போ ஏ ஒன் வருமேன்னு எடுத்துடக்கூடாது இங்கேயும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஏ டூ தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்போ இங்கே பி ஒன் ஏ டூ இங்கே பி டூ ஏ டூ இனி டேரெக்டாக போட்டு வந்துட்டே இருக்
பை ஆஃப் ஒன் டூ இங்கே எப்படி எழுதிடலாம் அதை என் ஒன் எல்னு எழுதிடலாம் இந்த என் ஒன்னை அப்போ நியூ நாட் என் டூ ஐ டூ ஏ டூன்னு வருது இதை என்ன நம்ம வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஐ சொன்னோன்னா ஐ டூ எம் ஆஃப் ஒன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டூ இதை எழுதும்போது இந்த ஐயும் இந்த ஐயும் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ மீதி இருக்கக்கூடியது என்ன நியூ நாட் என் ஒன் என் டூ ஏ டூ இன்டு எல் வந்துடுச்சு ஸோ ரெண்டும் ஈக்குவல்னு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கீங்க தட்ஸ் ஆல் ஸோ இதில் கவனிக்க வேண்டிய இடம் இந்த பி ஏ தான் இதில் ஏ ஒன் போட்டுறாதீங்க இது ஏ டூ அப்படின்னா கரெக்டாக ஃபினிஷ் ஆகிரும் ஸோ எப்படி பார்த்தாலும் ரெண்டு காயில் கடையில் இருக்கக்கூடிய மியூச்சுவல் இன்டெக்ஷன் ஒன்று தான் ஃபைன் தேங்க்யூ வெரி மச்